and there's no ananda, nothing, no positive bliss. There's only relief, because to attain that stage means one, one has become relieved of the distresses of material existence. Więc najwięcej, co najwięcej mogą osiągnąć to tacy gianni, to jest e, e, właśnie w, no, wizja tego światła du, duchowego. E, ale to nie jest e, szczęście. E, szczęście jest na wyższych etapach. To, co oni osiągają, to jest jedynie ulga. Ulga, ponieważ, ponieważ żeby zobaczyć to światło, trzeba się całkowicie uwolnić od cierpień tej materialnej egzystencji. Uh, the jnani doesn't know where to focus his desires. You see, desires come out of the soul. So even when one comes to the spiritual platform, the desires will still be there. And so he doesn't know where to focus these desires. So even though he may attain the Brahma Jyoti, gradually his desires will bring him back to the material world. Ale ponieważ on nie ma żadnego pozytywnego zaangażowania, nie ma tam niczego pozytywnego, jest tylko negacja, Wówczas on po prostu po jakimś czasie będzie, mimo że będzie chciał się zaangażować w coś, nie będzie miał nic, co będzie mógł robić i w związku z tym będzie musiał wrócić z powrotem do tego świata materialnego. Będzie musiał opuścić to Brahma Jyoti. But the devotee focuses his desires at, on, at Krishna's lotus feet in devotional service. Ale wielbicie on skupia swoją świadomość na lotusowych stopach Krishna i na służbie oddania dla Krishna. Thus the desires become purified, spiritualized. I w ten sposób te pragnienia stają się uduchowione, e, stają się oczyszczone. These very desires, uh, which for uh, jnani are the great obstacle for the devotee, becomes the means for further and further advancement. Te same pragnienia, które dla jnaniego są e, takimi przeszkodami, dla wielbiciela są Środkiem do robienia coraz większego postępu. Można? Ja mam pytanie takie bardziej osobiste, bo trzeba to znaczy, chciałem się dowiedzieć, coś nie to się właśnie o mistrzu, to znaczy chodzi mi, w jaki sposób spotkał swojego mistrza duchowego, w jaki sposób został mistrzem duchowym, troszeczkę tak o, o nim, to znaczy czym w ogóle jest. To tak, żeby się przedstawił, o, coś tu mówię. <laughs> well, I was a gyan. This is Ben Gyan. I was also uh, had come to the point of understanding that uh, the goals of this world were useless, <laughs> and so I was speculating philosophically uh, about something beyond, but I was not making any progress. Więc ja doszedłem do punktu do 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 tego do zmienia, że cele tego świata są bezużyteczne. Ale nie doszedłem do niczego pozytywnego, nie doszedłem do, do niczego więcej. Mm -hmm. So, because, you see, actually, it's not always bad to be a gyani, because a gyani is open to new ideas. So, because I was in that state of mind searching, uh, I was open to the chanting of the Hare Krishna mantra. I tak naprawdę nie zawsze jest źle być gianie, ponieważ gianie po prostu jest w takim stanie jakby bycia otwartym na wszelkie inne koncepcje. I ponieważ ja właśnie byłem w tym stanie, ja byłem również otwarty i na intonowanie właśnie Hare Krishna Mahamantry. I was also open to many other things too. <laughs> ja również byłem otwarty na wiele innych rzeczy. Tak. Uh, including the Hare Krishna Mantra. Właśnie intonowanie Hare Krishna Mahamantry. But I found Uh, that the chanting of Hare Krishna mantra was the most pleasing kind of meditation. Ale zobaczyłem, że tak doszedłem do tego, że intonowanie Hare Krishna Maha mantra był najbardziej, było najbardziej przyjemnym rodzajem medytacji. And then, uh, when I got to know the devotees, when I met the devotees of this uh, Hare Krishna movement, I found these devotees to be the most pleasing Association. 
I wtedy, kiedy ja poznałem wielbicieli z tego ruchu Hare Krishna, wtedy ja zobaczyłem, że jest to najbardziej przyjemne towarzystwo. And then when the devotees gave me Krishna prasadam, I found that this was the most pleasing kind of food to eat. I kiedy wtedy wielbiciele Krishna dali mi Krishna prasadam, to nasze jedzenie, wtedy ja zobaczyłem, że to jest najprzyjemniejsze jedzenie, które można w ogóle jeść. And when the devotees explained to me Krishna conscious philosophy, I found that this philosophy was the most pleasing also. I kiedy wielbiciele wyjaśnili mi filozofię świadomości Krishna, Wtedy ja zobaczyłem, że również ta filozofia była e, najprzyjemniejsza. And so, uh, bit by bit, I began to understand that actually Krishna consciousness means happiness. Krat... I, I want to be happy, so I better become Krishna conscious. Więc krok po kroku zaczynałem rozumieć, że świadomość Krishna oznacza być szczęśliwym. I aby być szczęśliwym, ja stwierdziłem, że no cóż, muszę stać się świadomy Kreszny. Actually, to tell you the truth, I have to make a con uh, confession. When I first joined the Krishna Conscious Movement, I intended just to stay for three months. I thought I will stay for three months and I'll learn everything. I thought I could learn everything in three months. And then I'll go and do something else, but I'll take this, this consciousness of Krishna with me. Więc tak naprawdę, e, mówiąc szczerze, muszę się wam zwierzyć, że e, kiedy się przyłączyłem e, do świątyni, kiedy po prostu e, zamieszkałem w świątyni, e, zamieszkałem tam e, z taką e, myślą, że zamieszkam przez trzy miesiące tam, że przyłączę się na trzy miesiące. E, pomyślałem sobie, nauczę się wszystko, nauczę się jak być e, świadomym Krysznym, pomyślałem sobie że wtedy, że nauczę się tego w trzy miesiące. Później zangażuję się w jakieś inne czynności i już będę miał właśnie tą mentalność. But then when three months went by, I thought, I think I need to stay longer. <laughs> Ale kiedy minęły trzy miesiące, ja pomyślałem, chyba zostanę dłużej. <laughs> And then very quickly I gave up any idea to ever leave. So I met my spiritual master in the summer of 1972. He initiated me into this uh, sampradaya. Swojego mistrza duchowego spotkałem w lecie 72 roku, kiedy właśnie dostałem inicjację w tej Sampradai, w sukcesji uczniów. And in that meeting, although it was a very brief meeting, Śrīla uh, Prabhupāda convinced me by his association that uh, he knows me. You see, When, when I met, it's a very, I don't have time to tell the whole story. It's a very wonderful story how Srila Prabhupada... Srila <laughs> Prabhupada showed me, showed me very clearly to my heart that although we were meeting the first time, he knew exactly who I was. And he knew exactly what I was supposed to do. And he conveyed all that to me in just a few seconds. I understood that my relationship with Śrīla Prabhupāda is eternal. He is my spiritual master, life after life after life after life. I understood this in just a few seconds of time. Śrīla Prabhupāda made sure that, that uh, I learned this from him. In Śrīla Prabhupāda, it was a very short meeting with Śrīla Prabhupāda, but nie ma tutaj nawet czasu specjalnie, żeby opowiedzieć, ponieważ e, taką całą historię związaną z tym spotkaniem, ponieważ e, wtedy się dał mi do zrozumienia, że e, on zna mnie doskonale. E, I to zajęło mu e, kilka sekund, ale m, po prostu w jakiś sposób on pokazał mi, że on mnie dobrze zna i równocześnie e, dał mi do zrozumienia, że e, że on dobrze wie, kim ja jestem, co ja powinienem robić i w ten sposób ja poczułem się, jakbym e, był jego uczniem życie po życiu przez e, właśnie wie, wielokrotnie. So, all I've been doing since then is simply uh, letting Śrīla Prabhupāda pull me along. Więc wszystko, co robiłem od tej pory, 
to, to że pozwalałem się po opadzie po prostu ciągnąć e, się za nim. He showed me then that he has his plan for me. I'm still finding out what it is today. On pokazał mi wtedy, że ma dla mnie jakiś plan i nadal po prostu ja tak odkrywam e, do dzisiaj, czym, na czym polega ten plan. Okay. So now it is time for you all to honor Krishna Prasadam. Więc teraz jest czas dla was wszystkich... Czy można jeszcze jedno pytanie? Z tej natury, Można? Jest tak. <laughs> All right, three is a lucky number. <laughs> so this is the third question, but it is the last question. <laughs> Czy mantrowanie związane ze starannym odliczaniem Polar i Grzapas, co jak każde odliczanie należy do ograniczonego umysłu? Czy mantrowanie, jakbym to nazwała, przeciwstawieniu wolne, to znaczy kiedy się idzie, kiedy się jest w lesie, kiedy się jest na ulicy, kiedy się wykonuje najprostsze prace domowe i niczego nie licząc mantruje? Które z tych mantrowań wyżej by mistrz zechciał stawiać? Describe what the uh, chanting is uh, on the higher level. Is is it uh, chanting on the beach when we count the uh, mantras and rounds and uh, are focused on that, or is it uh, chanting uh, while we are just doing some different things, walking or uh, cleaning or whatever? Yes. Well, the the chanting on the beats is a very specific meditation upon Krishna and his most intimate pastimes. This is what this is what becomes clear on the higher level of japa meditation. Zentonowanie na korach medytacyjnych na japa mara jest takim wyższym rodzajem medytacji, który pozwala na skupienie się na Krishna i jego rozrywka. Staje się to wtedy jasne, kiedy my zaczynamy intonować na wyższej jak gdyby, platformie medytacji. In the beginning we may think it's simply counting the mantra on, on wooden beads. Na początku możemy myśleć, że jest to po prostu odliczanie mant na takich drewnianych koralach. But actually, you see, if you see these beads, there's one large bead. This is Krishna. And the 108 others are 108 gopis. And Krishna is dancing with his 108 gopis. So on the higher stage of chanting, the devotee, he enters into this as he's chanting Hare Krishna mantra. Ale wtedy, kiedy właśnie... Wtedy, kiedy intonujemy właśnie na tych koralach, to wtedy... Tych korali jest 108 i tutaj jest 109 taki koral, to jest Kryszna i Kryszna jest w otoczeniu swoich 108 gopi. Kiedy ktoś jest bardziej zaawansowany, to wtedy po prostu może wejść w tego typu rozrywki Kryszny. So this is the rasa dance. Krishna dancing with the gopis is his most intimate pastime of loving exchange with his devotees. Więc to jest rasa dans, to jest taniec Kryszny ze swoimi wielbicielkami w takiej miłosnej wymianie. So we should never think that this chanting of Japa is some kind of uh, crutch. You understand? Crutch means like when you're walking with a, your leg is bad, you have this wooden stick. Like the Japa Mala is just some kind of crutch that later on we can throw away, you see. It's not like that, actually. This Japa meditation on the beads leads the devotee into the highest platform of Krishna consciousness. Więc nie powinniśmy myśleć, że te korale Japa Mala są czymś takim jak kura? Aha, jak kura, tak. 
że po prostu jak się nauczymy już chodzić, czy tam jak nas noga przestanie boleć, to wtedy możemy ją wyrzucić. Tylko <śmiech> raczej e, ta Jama Mara pozwala nam osiągnąć taki wyższy rodzaj medytacji. But on the other side, as our friend has indicated, one a devotee should chant throughout the day and whatever he's doing. Because the holy name of Krishna is after all not different from Krishna. So by chanting, whether in japa, or meditation, or at any other time, by this chanting one is always in contact with Krishna. And that is our goal, to always be in touch with Krishna 24 hours a day. Ale z drugiej strony, kiedy my angażujemy się w różne czynności, to również jest bardzo dobre intonowanie Hare Krishna. Z tym, że jest to już inny rodzaj medytacji, ale tak naprawdę nie zawsze powinniśmy być po prostu w kontakcie z Kryszną, czy poprzez, podczas mantrowania na korolach medytacyjnych, Japa Mala, czy podczas swoich różnych czynności. I taki jest ostatecznie nasz cel, aby być zawsze w kontakcie z Kryszną. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.